Then it is a start here. No? Teacher start here. Hello. Then it is a start here. Oh. Okay, good afternoon, students. After the afternoon session starting, and then we will have 10 to 11 session the continuation. I'll keep the first presentation is by uh, Dr. Rahul Subin, uh, as assistant professor, Department of Zoology. I welcome him for the presentation. Very good afternoon, one and all. Uh, thank you, Dr. Jovi. So I'm very glad to be here uh, for introducing some clubs in front of you. So I'm going to do a presentation on the number important title of Porsche Club. As an invitation, I'd like to say that uh, as a part of graduate uh, course, uh, you need to spend at least 40 hours uh, uh, per graduation course, <clears throat> uh, as a volunteer in any of the clubs, we have main actor of the NSS NCC students. Uh, they already they will get uh, nearly forty hours, and then <clears throat> I introduce uh, uh, nearly four clubs to you, and some of them are followed. So. I'm going for my presentation. I'm screen one. Okay. Well, I'm going to talk about our college. One of the club, like Nature Club. You can choose Nature Club. So, here are the aims and objective of Nature Club. Uh, like presentation is in English slides. Uh, so it is main objective is to organize students' involvement in the conservation of environment or nature. Uh, like its main objective to bring the students nearer to the nature and create awareness among them. <clears throat> there are a lot of um, proposed plans which already carried out by Nature Club. Uh, about, the last two years now uh, we are in a pandemic situation. So now we have offline activities beside on. Anyway, uh, these are some proposed plans. If everything is going well, uh, we will include this in as a part of Nature Club. Uh, main activities like uh, seminars, uh, workshop or uh, other natural related campaigns and we can go for um, setting up uh, natural trips and camps and other programs are including the plantation programs or environment cleanliness uh, programs like um, beach cleaning or campus cleaning or important public place cleaning everything which comes under the nature or related to the environment conservation we can do uh, so uh, like uh, we will celebrate the important dates like world environmental day or world ocean day uh, two years back we went for beach cleaning and like we can do nature uh, camp activities, nature uh, 
related trips etc all coming under nature club so this is a small uh, introduction about nature club so myself rahul subin uh, is a convener of this club and um, you can either contact your head head of the department or the other committee members are dr kartika uh, of faculty in geography prince raju faculty in botany and dr danya of, uh, of biochemistry uh, <clears throat> so next club um, which are doing very well in our college is the science club so people who are who need more uh, or add more or inculcate more scientific and attitude uh, can join this uh, science club in our campus mm, so its objective is to develop training in scientific methods of problem solving by conducting various events and it's uh, like develop the students interest and participation in practical application of the knowledge related to different branches of sciences uh, so these are the some of the proposed programs uh, like uh, we can um, as a part of science club we can organize seminars workshops cues etc related to science uh, and already there is uh, like uh, before the pandemic we had a science magazine mandiri magazine in our campus so it's including the articles from the students as well as faculties uh, these are some of the proposed programs uh, by the science club and after joining like after um, becoming a group or coming into science club we can think about more uh, fruitful activities <clears throat> so the convener is uh, dr soumya rani faculty of biotechnology other um, science club committee members are dr marina of uh, department of geography prince raj of department of botany lakshmi rk of uh, department of chemistry and dr rahul of faculty of zoology and you can contact either the convener or the um, your um, head of the department for joining the science club and i like to mention that uh, you need to join this year itself for a um, uh, fruitful activities of the science club so then only at the end of the fifth sem or sixth sem you will get nearly 40 hours of uh, science club activities uh, <clears throat> the third club um, is meant for mainly to the students who are interested in literature or <clears throat> writing skill people who can join the literary and debate club the main objective is to impart among students a flair language flair for language to improve their literary and communication skills uh, to increase the gen uh, inculcate their reading habit in students and to encourage students to become good orators so sagithyum adinodu adubandichu and the skill development oda bandapetta and literary club mean cheyunnathu so there are a lot of proposed activities by the literary club um, mainly handled by our uh, department of literature and other faculties and the proposed activities includes debates related to the Uh, literature uh, and the group discussions recitation competitions short story writing script writing lecture section related to literary club uh, so the conveners we can say the convener of the literary and debate club is dr josna rajan the faculty of english and other committee members including dr sudhir of k 
chemistry department and the doctor deputy of uh, Aston um, faculty in physics. So, our literary, our literature, our scientific uh, literary skills development, Mandy, you can think about joining the literary club to improvising your uh, knowledge uh, or improvising your writing skill or your interest. Uh, one more club I like to mention is the Quiz and Debate Club of our college. We have already run moon club nature club who are interested in nature and the science and science club and third one the literary club now we are talk, going to talk about the quiz and a debate club and isn't the main decision like inculcate your or encourage or developing your knowledge mainly and selecting the interested people who are under students who are more who feel more interested in cues and debate and make them um, or improvise their ability and make them participate in various use and debate competition like um, college level or university level competitions well uh, competitions some um, seminar techniques seminars or um, Improving skill development or workshop or on that debate and uh, choose club. Uh, so, as per the UGC regulation, you need minimum 40 hours voluntary at the elder club. Uh, so, you can think about joining uh, two or three club at a time. That depend on you. So, the choose and debate club. The convener is. Dr. Anjana of Department of Statistics. Other committee members are Dr. Josna Rajan of uh, English Department, Dr. Sumitra Nandan of Physics Department, and Srimad Asha S of uh, Chemistry Department. So, I will share with you the So. So you can so up to the point of the point of the point of the point of the point club the point club the point club the point of club point of the 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 club first year to the join Chiga or active at the idea in a forum like you have some more thing after joining the club we can think about it and uh, make it a wonderful graduate period by participating or any of these clubs thank you all thank you for listening uh, thank you, Rahul, sir. Uh, next, I welcome uh, Dr. Bijida, uh, Assistant Professor, Department of Chemistry, for presenting about some uh, academic clubs and committees.
Hello. Hope you can see and hear me. Good afternoon, everyone. Elabrim Nalla or Katilla Irikim, the Jarikim, the Bakshnaka Kaisha, or Kashina Tilarikim, Club Bindaka, Sanangal Taril Kiru, and then Arila. Anyway, three borrowed a picade, short item, crisp item, Parayan, Shramika. Okay, so I am Dr. Bijita, Assistant Professor in Chemistry, and I am um, working in this college for the last four years. So, I present the activities. I am a activities. I am a activities. Clubs. I will introduce today. Okay, to you. Let me share my presentation. Can you see the presentation? I didn't know the paramo presentation can No ma'am presentation. Okay. Oh, now you yes, ma'am. Visible, Anna. Okay. Okay. So let me introduce you. Uh, the first program, Young Innovators Program. You might have heard about this program already. Ipam adanda registration nadanu under ikinu re stage Anna. February padhanen jivare adanda registration date thunda. Okay. Apam Young Innovators Program enda parayi nadam. Itre Anna daya da ningal ka endengilum pudiya aashiyengal ondengilum. Other than a proper figure markanum, other vigorous pitch edicanum vainder, Sambatiga Sahayam, governmental nenum, Labicuna, Uru Pudiuru, Paddodiana, E. Eng Innovators Program, Vajanata. Upon Idila Nacha, Ningla Ideas, Kodukana, Elavarcum, Sambatiga Sahayam, Nalgum, Enella, within a moon faces lana, your program. The first phase is eight thousand dollars. They have a reward of thirty-five thousand. In the second phase, they have two thousand teams. They have a fifty thousand rupees. In the third phase, they have two thousand teams. Cut short nine hundred teams in our final Adaiparana Sampatika Sahayum mentoring of Kodukana the third phase ethanavarkana. Upon Ningalipa chain to the Itreana, if a student's registration open on other Elavrim chain down on other Ella students individual I to chain down on a student's registration. Okay, other current Ella Ningako teams are to form chain and maximum our team will unjapairana Ulpadatan Pacha. Upon Randa Pera Dangana team, Ava Muna Pera, maximum Anja Pera. Upon Ninka, Ningalda, Endingilum or idea. Idea and Varamba, suppose Endingil or Pudi or a product Ava. Ilingil and Ninka, Ipa Namala Kerala made it an ending of Prashna Nalda, ending or a solution propose Yam, other lum ideas. Okay. Upon Angana Endingilum or ideas on the Ninka team site, you can. Um, post your idea. If you idea post in Mumbai, you have individual student registration chain. If you have idea post in a group, you have a group of main leaders. 
അപ്പം ആളുടെ പേരിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഐഡിയാസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡ്സിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അത്രയും ഏരിയാസ് അവർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൃഷി മൃഗസംരക്ഷണം അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആക്ച്വലി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വെബിനാർ ഉണ്ടായിരുന്നു വൈ എ പിയുടെ ഒരു വെബിനാർ നമ്മുടെ കോളേജിനെ വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറെ പേര് അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം അത് കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇത് വരും വോയിസ് വീഡിയോ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എല്ലാ എന്താ പറയാ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എല്ലാം ആ വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് കഴിവതും എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് പറഞ്ഞുവാണെങ്കിൽ അറുപത്തൊന്ന് പേ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഐഡിയാസ് ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുവാണ് കുട്ടികൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും സമയമുണ്ട് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ച് വരെ നിങ്ങളുടെ സമയമുണ്ട് അപ്പം ഇത് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഏരിയയില് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാൻ അവർ തീംസിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഒരു മെയിൻ ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഗ്രികൾച്ചർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻ ചാലഞ്ചസ് വി ഫേസ് അല്ലെ ഹ്യൂജ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസസ് ഫ്രം അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആവാം ലാക്ക് ഓഫ് ആക്സസ് ടു ടെക്നോളജി ലാക്ക് ഓഫ് സിസ്റ്റം ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഔട്ട് ഡേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി നോട്ട് യൂട്ടിലൈസിംഗ് ടിഷ്യൂ അങ്ങനെ കുറെ ചാലഞ്ചസ് അഗ്രികൾച്ചർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഒരു നോവൽ ഐഡിയ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് യു ക്യാൻ പോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ വൈ ഐ പി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ യു ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസ് ഇൻ വൈ ഐ പി അപ്പം ഐഡിയ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ തന്നെ ഐഡിയ ആയിട്ട് റിമൈൻ ചെയ്താൽ അത് നോ ബഡി ഈസ് ഗോയിങ് ടു നോ ദാറ്റ് അല്ലെ സോ ട്രൈ ഇറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇറ്റ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ചേഞ്ച് ദ വേൾഡ് അല്ലെ യു ഡോ നോ ദാറ്റ് നൌ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാരും മിന്നൽ മുരളി മിന്നൽ മുരളി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് മിന്നൽ മുരളി വരുമ്പോഴേക്കും ഒറിജിനൽ മിന്നൽ മുരളി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വേഗം ഓടിപ്പോയി നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലെ മൂന്ന് മെയിൻ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് സ്കോളർ സപ്പോർട്ട് പ്രോഗ്രാം അസാപ്പ് അഡീഷണൽ സ്കിൽ അക്വിസിഷൻ പ്രോഗ്രാം വോക്ക് വിത്ത് എ സ്കോളർ പ്രോഗ്രാം അതിൽ ഇപ്പം കോവിഡ് തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഈ വോക്ക് വിത്ത് സ്കോളറും സ്കോളർ സപ്പോർട്ട് പ്രോഗ്രാമും തൽക്കാലം നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗവൺമെന്റ് അസാപ്പ് പ്രോഗ്രാം ഇപ്പൊ വേറൊരു അസാപ്പ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എസ് എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയായിരുന്നു അതായത് ക്ലാസ്സിലിപ്പം കുറച്ച് അക്കാഡമിക്കലി വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ് അവേഴ്സ് അല്ലാതെ ഒരു ആഫ്റ്റർനൂണോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ക്ലാസ് അവേഴ്സോ അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു റെമിഡിയൽ ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു എസ് എസ് പി കൂടാതെ പുറത്തുനിന്നുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ മെന്ററിംഗ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് ഐ ടി സ്കിൽ ലൈഫ് സ്കിൽസ് പിന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ ഗവൺമെന്റ് ജോ പി എസ് സി ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ എഴുതാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയൊരു സാമ്പത്തിക സഹായവും അതിലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം സ്കോളർ സപ്പോർട്ട് പ്രോഗ്രാം ഇല്ല മേ ബി ഇറ്റ് ക്യാൻ കം അതേപോലെ വോക്ക് വിത്ത് സ്കോളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ആണ് അത് അക്കാഡമിക്കലി കുറച്ചും കൂടി ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അതായത് ഒരു മെന്റർ ഒരു ഗൈഡ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെന്റർന്റെ ഒരു പ്രസൻസിൽ ഗൈഡ് ചെയ്ത് പോവാ എന്നുള്ളതാണ് അത് ഡിഫറെന്റ് ടോപ്പിക്സിന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന മെന്റേഴ്സും ഇവിടുത്തെ ഇന്റേണൽ ഫാക്കൾട്ടീസും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പുറത്തു നിന്ന് സബ്ജക്ട് എക്സ്പേർട്സ് ഡിഫറെന്റ് സബ്ജക്ട്സ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ കോവിഡിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വർഷം റിസേ ആ വർഷത്തെ ഒരു ഹോട്ട് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് റിസേർച്ച് ആയിരുന്നു റിസേർച്ച് ഏരിയയിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആയിരുന്നു തൊട്ട് മുമ്പത്തെ
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ അതും കൂടാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അതാണ് അസാപ്പ് അപ്പൊ ഐ തിങ്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈ നമ്മുടെ കോളേജിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അസാപ്പ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പം അത് അസാപ്പ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാട്സപ്പിലെ ഒരു ഓൺലൈൻ മോഡിലാണ് ഇപ്പം അത് റൺ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇന്റേണൽ എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങളിപ്പോ ഇതുവരെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു പരീക്ഷ ഒന്നും ഇതുവരെ എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പാറ്റേണിന് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് പാറ്റേൺ ആണ് ഇനിയത്ത് വരാം നിങ്ങൾ ഇനി പോ എന്താ പറയാ എഴുതാൻ പോകുന്ന എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇന്റേണൽ എക്സാമിനേഷന് നമ്മളൊരു മോഡൽ എക്സാമിന്റെ രൂപത്തിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് സെയിം പാറ്റേൺ ആസ് എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ നൂറ് മാർക്കാണ് ഒരു പേപ്പറിനുള്ളത് അതിൽ എയ്റ്റി മാർക്സ് എക്സ്റ്റേണലും അതായത് നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതി കിട്ടുന്നതും ബാക്കി ട്വന്റി മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ മാർക്സ് ആണ് അപ്പൊ ആക്ച്വലി ആ ട്വന്റി മാർക്സിൽ പത്ത് മാർക്ക് ടെസ്റ്റ് അഞ്ച് മാർക്ക് അറ്റൻഡൻസ് അഞ്ച് മാർക്ക് അസൈൻമെന്റ് എന്നാണ് നേരത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ അറ്റൻഡൻസ് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആക്കാത്തതുകൊണ്ട് അറ്റൻഡൻസ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നിങ്ങൾ ആവറേജ് പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ബേസ് ആണ് ഈ ഒരു ഇരുപത് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മാർക്ക് ബാക്കി എൺപത് മാർക്ക് നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതി വാങ്ങുന്ന മാർക്കാണ് അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ പാറ്റേൺ എൺപത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വൺ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് കമ്പൽസറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വൺ മാർക്കിന്റെ പിന്നെ ടു മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ടെണ്ണം എഴുതണം ഫോർ മാർക്സിന്റെ ആറെണ്ണം എഴുതണം പതിനഞ്ച് മാർക്കിന്റെ രണ്ട് എസ് എ എഴുതണം അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് സമയം ആയതുകൊണ്ട് ചോയ്സസ് ഒക്കെ കുറെ തരുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്നിരട്ടിയൊക്കെ ചോയ്സസ് ഒക്കെ എക്സയിലും ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യത്തിലാണെങ്കിൽ പതിനാറ് എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എട്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ചോയ്സ് അവിടെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചോയ്സ് ഒരുപാട് തരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ശരിക്കും ഉള്ള പാറ്റേൺ അങ്ങനെയല്ല അത്രയും ചോയ്സ് ഇല്ല എന്നാലും ചോയ്സസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എക്സാം ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാ പോർഷൻസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷെ യു ഷുഡ് ബി അവെയർ ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് ബേസ് ചെയ്ത് വേണം കാരണം പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വന്നിരുന്ന ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് പകച്ചു പോകും എത്ര പഠിച്ചവരാണെങ്കിലും അപ്പൊ യു ഷുഡ് ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആക്ച്വലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എസ് വണ്ണിന്റെയും എസ് ഫൈവിന്റെയും ഇതുപോലത്തെ ബുക്ക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ലൈബ്രറിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ബിഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ അതിനുശേഷം കുറെ സബ്ജെക്ട്സ് മാറിയിട്ടുണ്ട് സിലബസ് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്നാലും കുറെ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കെമിസ്ട്രി അങ്ങനത്തെ ബേസിക് സബ്ജക്ട്സിന്റെ ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരുപാടൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഈ ഇഫ് യു ഗോ ടു ലൈബ്രറി യു ക്യാൻ അവൈൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എസ് വൺ പി സി എ ആണെങ്കിൽ എസ് വൺ പി സി എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് കാണാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് കാണാം എസ് വൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണെങ്കിൽ എസ് വൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നൊരു ബുക്ക് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ വിഷയങ്ങളുള്ളത് ആ വിഷയങ്ങളുടെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷെ മാ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇപ്പൊ മാറിയ സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇല്ല അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം വി ആർ ആക്ച്വലി ഡൂയിങ് എന്താ പറയാ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പൊ എസ് വണ്ണിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റിൽ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഡയറക്ട്ലി വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ ഇന്റേണൽ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഇ മാർക്സ് എന്ന് പറയും അതായത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഇരുപത് മാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്റേണലി കിട്ടുന്ന മാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ്
ഇത് മേ ബി നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ആവുമ്പോൾ നിങ്ങളായിരിക്കും ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെമിനാർ സീരീസ് തരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ യു ക്യാൻ ഒരു ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റെഡി ആയിട്ട് മനസ്സിലൊക്കെ വെക്കാം ഒരു ഹോട്ട് ടോപ്പിക് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 ടോപ്പിക് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണ് നോട്ട് എ ബിഗ് വൺ ലെസ് ദൻ ഹാഫ് ആൻ അവർ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണ് സ്റ്റുഡൻസ് സെമിനാർ ഇപ്പൊ തേർഡ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ വർഷമാണ് ഇപ്പം ആ ഒരു സെമിനാർ സക്സസ്ഫുള്ളി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട റെക്കോർഡ്സ് എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിനും വേണ്ട റെക്കോർഡ്സ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് റെക്കോർഡ്സ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് സ്റ്റോർസ് സെയിൽസിന് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർ അതാത് സബ്ജക്റ്റിലെ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന റെക്കോർഡ് ആണ് എന്ന് പറയാം ഓരോ റെക്കോർഡിന് ഓരോ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ റെക്കോർഡിന്റെ നമ്പർ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബയോ ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ബയോ ബയോ ടെക്നോളജിയുടെ റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാവും കെമിസ്ട്രിയുടെ റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പം കെമിസ്ട്രിയുടെ റെക്കോർഡിന് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവും ബയോ ടെക്നോളജിയുടെ റെക്കോർഡിന് ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ കുട്ടിക്ക് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡ് ഇയറിന്റെ കുട്ടിക്ക് വേറൊരു നമ്പർ അപ്പൊ അതുപോലെ ഓരോ റെക്കോർഡിന് ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ നമ്പർ അവിടെ പോയി സ്റ്റോറിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതാത് വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അതാത് സെമസ്റ്ററിലെ റെക്കോർഡുകൾ കിട്ടുന്നതാണ് എല്ലാം കാരണം ഓരോ റെക്കോർഡും പല ടൈപ്പ് ആണ് ഓക്കെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിന്റെയും പല പല ടൈപ്പ് റെക്കോർഡ് ആണ് അപ്പൊ അതെല്ലാം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോർസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ സംടൈംസ് വി മേക്ക് വിസിറ്റ് ടു ദ റിസർച്ച് ലബോറട്ടറീസ് അതും ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് പറ്റിയിട്ടില്ല ലാബ് ഒക്കെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എൻട്രി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ വിസിറ്റ് സൂൺ ലൈക്ക് ഓപ്പൺ ഡേയ്സ് ഒക്കെ വരും പല ലാബ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ ചില ദിവസം അവർ ഓപ്പൺ ഡേ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓപ്പൺ ഫോർ ദ പബ്ലിക് അപ്പൊ നമുക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാണാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കും അപ്പൊ അതിന് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്കും വി ക്യാൻ ഗോ പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ പോയിന്റ് ഞാൻ മുമ്പ് തുടങ്ങിയ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അതായത് എന്തെങ്കിലും ഇത് ആക്ച്വലി ആ സമയത്ത് അതായത് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ സമയത്ത് ആ ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസ് എല്ലാം പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത ഒരു പോസ്റ്റർ ആക്കി ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് വീണ്ടും എനിക്ക് ഇത് റിവൈവ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നമുക്ക് മേ ബി എസ് വൺ സ്റ്റുഡൻസിന് അത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ വീക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഇൻ എ മന്ത് യു ക്യാൻ മേക്ക് എ ബിഗ് പോസ്റ്റർ ഓരോ ക്ലാസ്സിന് ഓരോ ബിഗ് പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് യു ക്യാൻ എക്സിബിറ്റ് ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അവർ പ്രിൻസിപ്പൽ റൂം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അവർ മെയിൻ ബിൽഡിംഗ് യു ക്യാൻ എക്സിബിറ്റ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ദാറ്റ് വി വിൽ റെസ്യൂം സൂൺ ഇത്രയാണ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞാൻ കൺവീനർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലബ്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അത് കൂടാതെ ഞാൻ ഐ വിൽ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് യു ടു മോർ ന്യൂ ക്ലബ്സ് ഇത് ഓൺടർപ്രീനർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് ക്ലബ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ മെയിൻ ഓബ്ജക്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻഫ്യൂസ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ അമങ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് അവർ കോളേജ് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇസ് എൻകറേജിങ് ടു പ്രൊമോട്ട് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇടയിൽ സംരംഭകത്വം എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ക്ലബ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ ന്യൂ വൺ ആക്ച്വലി അതിന്റെ കൺവീനർ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചു ടീച്ചർ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റ് പ്രിവെൻഷൻ കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് അതിന്റെ കൺവീനർ ആശ ടീച്ചർ ആണ് അപ്പം അതിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡ്രസ് ഓഫ് സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റ് കേസസ് അത് ജെൻഡർ ബേസ്ഡ് വയലൻസ് എന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഗ്രീവൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് ദ കൺവീനർ ഓഫ് ദിസ് സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റ് പ്രിവെൻഷൻ കമ്മിറ്റി അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ക്ലബ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് സോ വിത്ത് ഐ വുഡ് ലൈക് ടു എൻഡ് മൈ പ്രസന്റേഷൻ വിത്ത് എ വെരി ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ഓക്കെ ഹാവ് യു ഹേർഡ് അബൌട്ട് ദ ടേം എലഫൻറ്റ് റോക്കിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അതായത് ഒരു എലഫൻറ്റ് ച
പലതാവാം അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ എന്റെ കേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എന്റെ പേഴ്സണൽ ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വരുന്നത് കണ്ണൂരുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് അവിടെ എനിക്ക് എന്റെ മുന്നിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ആരും ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പഠിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പഠിച്ചിത്ര ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നിലയിൽ എത്തണം അങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാനോ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ 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 ഒരു എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ആ സമയത്തൊന്നും ആരും ഇല്ല അപ്പം നമ്മള് നമുക്കിപ്പം അങ്ങനെ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഒരു ഗൈഡൻസ് ഒന്നും കിട്ടും നമ്മളെ വീട്ടിലും ഇപ്പൊ നമ്മളെ പാരന്റ്സും സാധാരണ ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കാനോ ഇല്ല വലിയ വലിയ എക്സാം മത്സര പരീക്ഷകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനോ അതൊക്കെ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതൊക്കെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുടെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതൊന്നും പറ്റില്ല നമ്മളെ കൊണ്ട് അതൊന്നും എടുത്താൽ പൊങ്ങില്ല എന്നൊരു ഫീലിംഗ് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ നിന്നേ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ പക്ഷെ അത് നമ്മള് വി ഹാവ് ടു ഓവർകം ദാറ്റ് ഫീലിംഗ് ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു വലിയ ശക്തിന് നമ്മള് വി ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് അപ്പൊ അതാണ് ഈ എലഫന്റ് റോപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ മോറൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മാത്രമല്ല ഇപ്പത്തെ ഒരു നമ്മുടെ ഇപ്പത്തെ ഒരു യുഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഹൈലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് അതായത് എല്ലാവരും ബെസ്റ്റ് പെർഫോമിംഗ് ആണ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മള് യു ഹാവ് ടു ബി സംതിങ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി യു ഹാവ് ടു ബി ഡിഫറെന്റ് യു ഹാവ് ടു ഷോ സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എടുക്കുന്നു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ആയിരക്കണക്കിന് വീഡിയോസും ഒത്തിരി ആൾക്കാർ അവരവരുടെ ടാലന്റ്സ് ദി ആർ കീപ്പിംഗ് ഓൺ പോസ്റ്റിംഗ് പക്ഷെ എന്നാലും ചില പോസ്റ്റുകൾ ഇപ്പൊ ഒരേ കാര്യമായിരിക്കും ഒരു പത്ത് പേര് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് പേര് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാളായിരിക്കും അതിൽ കൂടുതൽ യു യു ആർ ഫോളോയിങ് ദം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വീഡിയോസ് കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും ബിക്കോസ് ദേ മൈറ്റ് ബി ഷോയിങ് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് ഇപ്പം പോസിറ്റീവ് സെൻസിലും നെഗറ്റീവ് സെൻസിലും ആൾക്കാർ ഡിഫറെന്റ് ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ എന്താ പറയാ ദ വേൾഡ് നീഡ്സ് ഈവൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയാലും നെഗറ്റീവില് പോലും നെഗറ്റീവ് സെൻസിൽ പോലും ഡിഫറെന്റ് ആവുന്നവരെ പോലും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിട്ട് മാറി അല്ലെ നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് യുഗത്തില് നമ്മള് വി വി ഹാവ് ടു ബി ക്രിയേറ്റീവ് വി ഹാവ് ടു ബി ഡിഫറെന്റ് അത് എന്ത് ഏരിയ ചൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിലും ഓക്കെ ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് എൻ എക്സാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ ആളിൽ നിന്നും അതായത് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഒരു ടോപ്പർ കാണും ആ ടോപ്പറിനെയും നിങ്ങൾ വെട്ടിയിട്ട് വേണം എന്ത് ആവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് എത്താൻ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ കുട്ടികൾ എഴുതുന്നതിനേക്കാളും ഒരു പിടിക്ക് എന്തോ കൂടുതൽ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബെസ്റ്റ് പൊസിഷൻ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ സോ എന്താ പറയാ യു ഹാവ് ടു ബി യു ഡേ ടു ബി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം അതേഴ്സ് ഓക്കെ സോ വിത്ത് ദിസ് പ്രസന്റേഷൻ um i wish you all success in the coming years enjoy your college life uh, be safe and uh, um, enjoy cheyanda karyangal ellam enjoy cheyanam and padithum and oppam thanne kondu ponam ennu paranjonde njan nirthunu thank you so much thank you thank you bichu teacher uh, it was a very wonderful presentation okay next i welcome uh, dr danya cr nss program officer for a brief presentation on nss ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ കേൾക്കാമോ പ്രസന്റേഷൻ കാണാമോ പ്രസന്റേഷൻ കാണാലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം എൻ എസ് എസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും സമയം വളരെ വൈകിയത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്വീപ് ഓവർ ദി കണ്ടന്റ് അപ്പം നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ യൂണിറ്റിന്റെ പേര് യൂണിറ്റ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ എ ആൻഡ് ബി എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ എൻ എസ് എസിലുള്ള 
എൻറോൾമെന്റ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി നൂറ് കുട്ടികളെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മുടെ കോളേജിൽ നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് കുട്ടികൾ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം മാത്രമല്ല അവരവർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ക്ലബ്ബ് എന്ന നിലയിൽ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും പരിപാടികളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുകയും എടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതൊന്നും അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓവറോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് സെവൻറ്റീൻ എ സെവൻറ്റീൻ ബി ഓരോ യൂണിറ്റിലും അമ്പത് വോളണ്ടിയേഴ്സ് വീതമാണ് പിന്നെ ഓരോ യൂണിറ്റിനും ഓരോ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിയമവശങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റ് പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും രണ്ട് പി ഒമാരും ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലെ പി ഒ ഒന്ന് ഞാൻ എന്റെ പേര് ധന്യ പിന്നെ ഉള്ളത് നിഷാദ് സാറ് ജോഗ്രഫി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇതിനു മുമ്പ് ഡോക്ടർ രാഹുൽ സുവോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് രാഹുൽ സാറായിരുന്നു പിന്നെ സുന്ദർ ടീച്ചറായിരുന്നു ലേഡി ആയിട്ടുള്ള പി ഒ അപ്പൊ മുമ്പ് നമുക്ക് ട്വൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് കാലയളവിലെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അതായത് സെക്കൻഡ് ഇയർ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് അതിൽ മൊത്തം നമുക്ക് നാല് ഗ്രൂപ്പുകളായിരുന്നു അത് ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ ജേതാക്കളുടെ പേരിൽ നമ്മൾ നാല് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് അവരെ തിരിച്ചതും അതിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പൊ ജൻ സാധാരണ നമ്മൾ എൻ എസ് എസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവയർ അവയർനെസ് ക്ലാസ്സസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേയ്സ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാറുണ്ട് കോമ്പറ്റീഷൻസ് പലതരത്തിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്താറുണ്ട് വെബിനാറുകൾ നടത്താറുണ്ട് പിന്നെ ക്യാമ്പസും ക്യാമ്പസിന്റെ ചുറ്റിനുള്ളതും പിന്നെ പങ്കാളിത്ത ഗ്രാമം എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യവട്ടത്തിന്റെ അറൗണ്ട് അവിടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട് പബ്ലിക് പ്ലേസസ് പിന്നെ ഗാർഡനിങ് അഗ്രികൾച്ചർ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും വി ഹാവ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ദ തിങ് പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്സിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പാലിറ്റീവ് കെയർ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്കാണ് അപ്പൊ ഇത് നടന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഞാൻ ഒന്ന് സ്ലോ ചെയ്ത് സ്ലോ ചെയ്ത് അങ്ങ് പോവാണ് സമയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മള് ജൂലൈയില് ഒരു ആന്റി ഡ്രഗ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അത് പങ്കെടുത്ത് കാണത്തില്ല നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് വിമുക്തി നടത്തിയ ഒരു ആന്റി ഡ്രഗ് ക്യാമ്പയിൻ ആണ് പിന്നീട് ഓൺലൈൻ ഓറിയന്റേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എൻ എസ് എസ് കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡേ ആയിട്ടുള്ള നാഗസാക്കി ഡേ നയൻ ഓഗസ്റ്റിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നാല് ദിവസത്തെ പരിപാടിയായിട്ടാണ് നട നടത്തിയിരിക്കുന്നത് സെവൻറ്റി ഫിഫ്ത് ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് സെവൻറ്റി ഫിഫ്ത് ഇയർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നാല് ദിവസത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ടാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് ഡേ വണ്ണിന് കുട്ടികൾ ഇവിടെ വന്ന് ഫ്ലാഗ് ഹോയിസ്റ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയും പിന്നീട് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ മെസ്സേജ് ഒരു കേണൽ പ്രദീപ് കുമാർ നടത്തി അതൊരു ഓൺലൈൻ മീറ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ രാഷ്ട്രഗാൻ ദേശീയ തലത്തിൽ കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു ഡേ ടൂയിലാണെങ്കിൽ ഫിറ്റ് ഇന്ത്യ ക്യാമ്പയിനിൽ കുട്ടികൾ യോഗ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് പിന്നെ പാട്രിയോട്ടിക് സോങ് കോമ്പറ്റീഷൻ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു അതിലെ പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സിനെ ഇവിടെ കാണാം പിന്നെ വേൾഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഡേ ഇറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ നയൻറ്റീൻ ഓഗസ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി കോമ്പറ്റീഷൻ ഫ്രീഡം എന്ന തീമിൽ നടത്തിയിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സ് ആണ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് പിന്നെ ഡേ ഫൈവിൽ ഒരു ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷനും അതിന് കൊടുത്തിരുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് പിന്നെ ക്യാഷ് ദ റെയിൻ ക്യാമ്പയിൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മഴ സംഭരണികൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു അലുമിനായി നടത്തിയ ഒരു ടോക്ക് ആണിത് പിന്നീട് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഓണം സെലിബ്രേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ നടന്നിരുന്നത് അപ്പം ഓണം സെലിബ്രേഷൻ കോളേജ് തലത്തിൽ സാധാരണ നടക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അത് നടത്താൻ സാധിക്കാഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ചില കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസും ആയിട്ട് ഓടുകൂടി നമ്മൾ നടത്തിയിരുന്നു അപ്പം അന്ന് കുട്ടികൾ ഇട്ടിരുന്ന മലയാള വേഷമൊക്കെ ഇട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് പിന്നെ ഗുരുവന്ദനം എന്ന പ്രോഗ്രാം ഫിഫ്ത്ത് സെപ്റ്റംബർ ടീച്ചേഴ്സ് ഡേയുടെ അന്ന് നടത്തി അന്ന് കുട്ടികൾ അവരുടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട്
പിന്നീട് വേൾഡ് റാബീസ് ഡേയിൽ ഓരോരുത്തർ അവരുടെ പെറ്റ് പെറ്റുകളുമായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് പിന്നെ ഓരോരുത്തർ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും തോട്ട്സും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു വേൾഡ് റാബീസ് ഡേയുടെ അന്ന് പിന്നെ ഗാന്ധി ജയന്തിയുടെ അന്ന് ക്യാമ്പസ് ക്ലീനിങ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കോളേജ് വരുന്നതിന് മുമ്പേ നാലുകെട്ടിന്റെ സ്ഥിതി ഇതായിരുന്നു കാട് പിടിച്ചു കിടന്നിരുന്ന ഈ നാലുകെട്ട് ക്ലീൻ ആക്കിയത് നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എൻ എസ് എസ് വോളന്റിയേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ ക്ലാസ് റൂംസ് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്തു അതെല്ലാം സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തു പിന്നെ ക്ലീൻ ഇന്ത്യ പ്രോഗ്രാം ഇന്ന ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ട്വന്റി സെക്കൻഡ് ഒക്ടോബറിന് അടുത്തുള്ള ചേങ്കോട്ടോണം എൽ പി സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് അടച്ചു കിടന്നിരുന്ന ക്ലാസ് റൂംസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോർഡ് ആയിട്ട് കിടന്നിരുന്ന ലൈബ്രറി ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ സെറ്റാക്കി റെഡിയാക്കി കൊടുത്തതാണ് അത് അന്നത്തെ അന്ന് ഈ മനോരമയിലും ദേശാഭിമാനിയിലും ഈ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാഷണൽ യൂണിറ്റി ഡേ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പെയിന്റിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തി അതിൽ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും തേർഡും കിട്ടിയ കുട്ടികളുടെ പടമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അവർ വരച്ച പടങ്ങൾ പിന്നെ ഈ നാഷണൽ യൂണിറ്റി ഡേ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്ലഡ്ജും റൺ ഫോർ യൂണിറ്റി എന്ന പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ആയി കാണുന്നത് പിന്നെ കേരള പിറവി നവംബർ ഫസ്റ്റിനാണ് അതിനും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സോങ് ഒക്കെ പാടി വളരെ ലളിതമായിട്ട് കേരള പിറവി ആഘോഷിച്ചു പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അവയർനെസ്സിന് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ട് അവർ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഒരു ക്ലാസ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഈ കുട്ടികളാണ് ബ്രസ്റ്റ് അവയർ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അവയർനെസ് ക്ലാസ് പാലിറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിലും ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവുകൾ അവരവരുടെ കൂടെയുള്ള മറ്റു വോളന്റിയേഴ്സുമായിട്ട് പങ്കെടുത്തു പങ്കിട്ടു പിന്നെ നമ്മുടെ രണ്ട് കുട്ടികൾ ശ്രീകേശൻ നബിയിലും അവർ പ്രി ആർ ഡി സെലക്ഷൻ്റെ അതിനെ പോയിട്ടുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിൽ പിന്നെ നാഷണൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡേ ആണ് അതും ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുകയും ഒരു പ്ലഡ്ജ് നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എൻ എസ് എസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു കേരള എൻ എസ് എസ് അവാർഡ് ഫംഗ്ഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരളയുടെ അവാർഡ് ഫംഗ്ഷൻ എൻ എസ് എസിന്റെ അപ്പൊ അതിൽ നമ്മുടെ രണ്ട് കുട്ടികളാണ് ഒരാൾ ആങ്കറും ചെയ്തു പിന്നെ ഒരാൾ എൻ എസ് എസ് സോങ് പാടിയത് വളരെ നമുക്ക് അഭിമാനം അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ നാഷണൽ പൊല്യൂഷൻ ഡേ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവയർനെസ് ക്ലാസ്സുകളും പിന്നെ റാലിയും സംഘടിപ്പിച്ചു പിന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ പേപ്പർ ബാഗ് ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് അടുത്തുള്ള കടകളിൽ നമ്മൾ പോയി വിതരണം ചെയ്തു പിന്നെ ചെയ്തത് സ്റ്റാഫിൽ നിന്നും പണം പിരി പിരിച്ചിട്ട് ബോണക്കാടിലും പൊന്മുടിയിലും അന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രോസറീസ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഏഴായിരം രൂപയോളം ഉള്ള ഗ്രോസറീസ് വാങ്ങിച്ച് അത് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് അത് ബോണക്കാടും പൊന്മുടിയിലും പോവുകയും ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അദ്വൈതും അമ്മലയും അവർ സെവൻ ഡേയ്സ് ലീഡേഴ്സ് ലീഡർഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് ക്യാമ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നുള്ളത് ഡിസംബർ എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബറിൽ ഒരു സെവൻ ഡേയ്സ് റെസിഡൻഷ്യൽ ക്യാമ്പ് നടത്താറുണ്ട് ഈ വർഷവും നടന്നിരുന്നു സഹിതം എന്ന പേരിലാണ് ക്യാമ്പ് നടത്തിയത് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇവൻസ് മാത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു റാലിയിൽ തുടങ്ങി നമുക്ക് പബ്ലിക്കിനെ അറിയിക്കണമല്ലോ രാവും പകലും ഇവിടെ കുട്ടികളെ നിൽക്കുന്ന എന്തിനാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു റാലി വഴി ആദ്യം പബ്ലിക്കിനെ നമ്മൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പ് ഇവിടെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പിന്നെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ യോഗയും അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകെ ഒരു നിങ്ങൾ എൻ എസ് എസ് മുമ്പ് സ്കൂളിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പിള്ളേർക്ക് അറിയാം ഒരു അസംബ്ലി ഒക്കെ നടത്തി അതിനകത്ത് തലേ ദിവസം നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ രസകരമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് എല്ലാ ദിവസത്തെയും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ദിവസം ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് വിട്ടിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ നാല് ദിവസം ഇവിടെ റെസിഡൻഷ്യൽ നിന്ന് നാല് ദിവസം ഈ പ്രോഗ്രാംസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ക്യാമ്പിൽ നടന്ന അവയർനെസ് ക്ലാസ്സുകളാണ് അത് തുടങ്ങിയത് നമ്മുടെ നിഷാദ് സാറിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനാമിക്സ് ക്ലാസ് പിന്നീട് ശ്രീ ബ്രഹ്മനായകം മഹാദേവൻ സാറിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു യൂത്ത് ആൻഡ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ടോക്ക് ആയിരുന്നു പിന്നീട് കുട്ടികൾ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത ഒരു ടോക്ക് ആയ
അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള പാലിറ്റീവ് കെയർ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വീടുകളിൽ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം അത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സർവേ അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്നൊരു പരിപാടിയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ലേഡീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ കാട് പിടിച്ച് കിടന്നിരുന്നത് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിക്ക് കിടന്നിരുന്ന ഇങ്ങനെ കാട് പിടിച്ച ലേഡീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ ഈ കുട്ടികൾ ഈ ഒരു അകത്തും പുറത്തും ഇവിടെയൊക്കെ അട്ട ചത്ത ഇവിടെയൊക്കെ വളരെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിടന്നിരുന്ന സ്ഥലമാണ് അത് നീറ്റാക്കി ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പൊ അത് വീണ്ടും കാട് പിടിച്ച് തുടങ്ങി ബട്ട് എന്നാലും അവർ നല്ലപോലെ അധ്വാനിച്ച് ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കി ഇതായിരുന്നു അട്ടി പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നിങ്ങൾ കയറുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ സൈഡിൽ നമ്മുടെ ഒരു പോണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു നീല പെയിന്റ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ആ പോണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ കാട് കടന്ന് പിടിച്ച് കിടന്നിരുന്ന സ്ഥലം ക്ലീൻ ആക്കി ആ പോണ്ടും ക്ലീൻ ആക്കി ചെളി വെള്ളം കൊണ്ട് നടന്ന് നടന്നിരുന്ന നിറഞ്ഞിരുന്ന പോണ്ടും ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് അത് പെയിന്റ് അടിച്ച് ഇപ്പൊ ഈ പരുവത്തിലാക്കി അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൌൺ വീണ്ടും വന്നു കുട്ടികൾ അവിടെ ഒരു താമരക്കുളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പ്ലാൻ ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചെയ്തത് നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ ഉള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കളക്ഷൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതൊരു വിജയമാകാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം കളക്ട് ചെയ്ത പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാം അത് കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ അത് എവിടെയോ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അത് കോർപ്പറേഷനെ അങ്ങനെ ഏൽപ്പിക്കണം അത് കുറെ വേസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ ചെയ്തത് കൃഷിഭവനിൽ നിന്നും വിത്തും വളവും വാങ്ങിച്ച് ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഒരു അറേഴ് വീടുകളിൽ ചെന്ന് അവർക്കൊരു ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്ങിനുള്ളൊരു ഗാർഡൻ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൊടുത്ത കുട്ടികൾ പിന്നെ മുമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചൊരു പേപ്പർ ബാഗ് മേക്കിംഗ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഒരു പത്തുനൂറ് ബാഗ്സ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ കാര്യവട്ടം ജംഗ്ഷൻ തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് ചർച്ച വരെയുള്ള പല കടകളിലേക്കും അത് കൊടുത്തു സേ നോ ടു പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന ഒരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ അന്ന് നടന്ന എന്റർടൈൻമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ക്രിസ്മസ് കരോൾ പിന്നെ കുട്ടികൾ തന്നെ പാചകം ചെയ്തു രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും രാത്രിയിലത്തെ ഡിന്നറും അത് കുട്ടികളുടെ പാചകമായിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ലഞ്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം അവർ പാചകം ചെയ്ത് അതിന്റെ ചില പടങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ക്രിസ്മസിന് അന്ന് നമുക്കൊരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഒക്കെ കൊടുത്ത ഫീസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ കേക്ക് കട്ടിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു പരിപാടി പിന്നെ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഒരു ക്യാമ്പ് ഫയർ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മുടെ സംഹിത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈ മാഗസിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈക്കിൻ ശ്രീ അദ്വൈത് ആണ് അതിൻ്റെ എഡിറ്റർ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് ബാക്കി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ അന്ന് സഹിതം എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്യാമ്പിൻ്റെ അവാർഡ് വിന്നേഴ്സ് ആണ് ഈ ഇതിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരു ദിവസം ഇതൊക്കെ പരിപാടിയായിട്ട് നടത്താനിരിക്കുകയാണ് ഓഫ്ലൈൻ ആയ ഉടനെ ഇത് മൊത്തം എൻ എസ് എസിൻ്റെ ടീമാണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടുവിൻ്റെ ടീമാണ് ഈ ഈ ന്യൂസ് നമ്മൾ മലയാള മനോരമയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോടും കൂടെ പറയാനും നിങ്ങളുടെയും കൂടെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മുടെ പ്രതിഥി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാലേറ്റീവ് ക്ലബ് എൻ എസ് എസിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ ക്ലബ് നമ്മൾ ഒരു ഓഗസ്റ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഈ കാണുന്ന ലോഗു നമ്മുടെ കുട്ടി തന്നെ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഓഡിയൻസിൽ ആ കുട്ടികളുണ്ടോ എന്നെനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ഒരു ആദർശ് ഡി ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് ഇത് ചേർന്ന് ചെയ്തത് ആദർശാണ് ഈ ലോഗോ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഈ പേര് കൊടുത്തത് അവിടുത്തെ തന്നെ ദേവിക എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി പിന്നെ അജിൽ പ്രതാപാണ് ഈ ഒരു മോട്ട് കൊടുത്തത് കൂട്ടായി സോറി വൺ മിനിറ്റ് ആ കൂട്ടായി കരുതലായി കാരുണ്യമായി എന്നുള്ള മോട്ടോ അജിൽ പ്രതാപാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നാലും ഈ മൊത്തം ലോഗോ കുട്ടികളുടെ തന്നെ ഡിസൈൻ ആണ് എന്നിട്ട് വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പാലിറ്റി ക്ലബ് ആണ് നമ്മളത് തുടങ്ങി വെച്ചത് സ്നേഹ സമ്മാനം എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ ആശ്വാസ ഭവനിൽ സന്ദർശിക്കുകയും അവിടുത്തെ ഈ മെന്റലി ഇല്ലായിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് ആണ് ഇവരെല്ലാം അവർക്ക് നമ്മൾ ഒരു ആറായിരം രൂപ വില മതിക്കുന്ന ഗ്രോസറീസ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നീട് എൻ എസ് എസ് ഡേ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചത് പാഥയം എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ ഒരു ഏകദേശം എണ്ണായിരം രൂപ കുട്ടികളിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടായിരം രൂപ നമുക്ക് ഡൊണേഷനും കിട്ടി കുറെ പത്തിരുന്നൂറ്റമ്പത് ഫുഡ് പാക്കറ്റ്സ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയിട്ട് അവിടെ എസ് ഐ ടിയുടെയും ആർ സി സിയുടെയും അവിടെ
പിന്നെ കൂട്ടൂര് തന്നെയുള്ള ഒരു അഗസ്ത്യ കൂടം ബാലിക സദനം അത് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആണ് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഉള്ള ഇവിടെയും ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബിലെ പെട്ട വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളാണ് പക്ഷെ അവള് അവർ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും അനുഭവിക്കാത്ത കുട്ടികൾ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡൊണേഷൻസ് ഒക്കെ വഴിയാണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ബട്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബ്ലാവല സെറ്റിൽമെന്റിനെ കാട്ടി ബെറ്റർ ആയ കുട്ടികളെ ഇവര് ഇനി അടുത്ത നിങ്ങളുടെ ബാച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ബാച്ചാണ് വീണ്ടും നമ്മള് ഇന്ത്യയിലെ മിസൈൽസിന്റെ പേരിലാണ് മൂന്ന് ടീം ആക്കിയത് ടീം അസ്ത്ര ബ്രഹ്മോസ് പ്രഹർ ആൻഡ് പൃഥ്വി നാല് ടീം ആണ് പിന്നെ അത് തുടങ്ങി തുടക്കം കുറിച്ചത് ആക്ടിവിറ്റീസ് തുടക്കം കുറിച്ച് കുറിച്ചത് പാലിറ്റി സർവേ വഴിയാണ് അപ്പം അത് ലെവൻത്തും ട്വൽത്തും ജാനുവരിയിൽ നമ്മൾ അമ്പത് വീടുകൾ കുട്ടികൾ സന്ദർശിക്കുകയും ഒരു ക്വസ്റ്റിനർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ ഫോമിലെ ക്വസ്റ്റിനേഴ്സിന് ആൻസർ കൊടുക്കുകയും അതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ അത് പിക്ചേഴ്സ് ആണ് കാണുന്നത് അമ്പത് വീടുകൾ സന്ദർശിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ പാങ്ങപ്പാറയിലുള്ള ഹെൽത്ത് സെന്ററുമായിട്ട് കണ്ടക്ട് അവിടെയും അവർക്കൊരു പാലിറ്റി സെന്റർ ഉണ്ട് അവരുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് സിസ്റ്റർ രാധാമണി അവരിൽ നിന്നും ഈ സർവേ നിന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ പേര് കിട്ടി ബെഡ്രിഡൺ ആയിട്ടുള്ളതും വളരെ ടെർമിനൽ ഇൽനെസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മെഡിസിൻസും ഗ്രോസറീസും മെഡ് അല്ലാതെ സാനിറ്റേഷൻ ഐറ്റംസും ഒക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ട് കൊടുത്തു ഇത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ എൻ എസ് എസിലെ ഭാഗമാകണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണേൽ പാലിറ്റി കെയർ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പങ്കെടുക്കാം ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഒരു തൃപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കുകൾക്കും അതീതമാണ് കാരണം നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ ഒരു ഒരു പാർട്ടി നടത്തി നശിപ്പിക്കുന്ന പൈസ ആയിരിക്കും അവരുടെ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞു വീടിന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടല്ലേ നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ട് കൊടുക്കും അവരുടെ ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ഇത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എൻ എസ് എസിന്റെ ഭാഗമാകണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പങ്കെടുക്കാം ഇതെല്ലാം അതിന്റെ വിഷ്വൽസ് ആണ് നമ്മളെ കിടപ്പ് രോഗികളെയൊക്കെ പോയി കണ്ട് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഇത് വിഘ്നേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയാണ് മസ്ക്ലർ ഡിസ്ട്രോഫി വന്ന് അരയ്ക്ക് താഴെ തളർന്ന കുട്ടിയ കുട്ടിയാണ് നടക്കാൻ പറ്റില്ല നല്ല വളരെ സുന്ദരനായ ഒരു നുണക്കുഴിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു കുട്ടി ഇപ്പം വളരെ പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉള്ളൊരു കുട്ടി ഇപ്പം ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ് അച്ഛൻ ഇതുപോലെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് നമ്മളൊരു വീൽ ചെയർ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു പിന്നെ ഈ വീൽ ചെയർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് അവിടെ ഒരു കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു അത് വാങ്ങിച്ച് ഞങ്ങൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഈ കുട്ടികൾ ഈ ഈ നാല് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഒപ്പം വന്നത് റീസൺ സോണിത അജിത് ആദർശ് എബിൻ നാല് പേരും പിന്നെ ഞാനും അതേ ടീച്ചറും കൂടെ ആണ് ഇത് പോയി കൊണ്ട് കൊടുത്തത് ഇത് വാങ്ങിച്ച് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വന്നപ്പം ഈ മനുഷ്യൻ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാലില്ല മുറുക്കാൻ ഒരു കുഞ്ഞു മുറുക്കാൻ കടാ എന്ന് പറയാനില്ല ഒരു ട്രെയിൽ കുറച്ച് മുറുക്കാൻ ഐറ്റംസ് വിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇവരോട് ചോദിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് വീൽ ചെയർ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എൻ എസ് എസിന്റെ ഭാഗത്തിൽ ഡൊണേഷൻ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം ഹിയാസ് അതെ എനിക്ക് ഒരെണ്ണം കിട്ടാൻ വല്ല മാർഗം ഉണ്ടോ എനിക്കിതൊന്നും വാങ്ങാൻ പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച് പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതലും യൂസ്ഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രച്ചസ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്രച്ചസ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താണ് ഈ കാണുന്നത് പിന്നെ ഈ പുതിയ ബാച്ച് നടത്തിയ പ്രോഗ്രാംസ് നോക്കിയാൽ നാഷണൽ യൂത്ത് ഡേ നടത്തി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്യാമ്പസ് ക്ലീനിങ് നടത്തി എൻ എസ് എസിന്റെ ഒരു റൂം വളരെ മോശമായ ഒരു അവസ്ഥ കിടക്കുക എന്നത് വളരെ വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു നമ്മൾ പുതിയ റൂം അലോട്ട് ചെയ്യും മുമ്പൊരു റൂം ഉണ്ടെന്ന് പുതിയ റൂം അലോട്ട് ചെയ്ത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലിയറാക്കി പിന്നെ ഒരു ക്വിസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു പിന്നെ നാഷണൽ യൂത്ത് ഡേയുടെ അവയർനെസ് ക്ലാസ് കുട്ടികൾ നടന്നു ഓരോ ക്ലാസ് കയറി ഇറങ്ങി നടന്ന് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് നടത്തി പിന്നെ പോസ്റ്റർ മേക്കിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇന്ത്യൻ ആർമി ഡേ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് ഗ്രൂപ്പും ഓരോ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി ഈ പോസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കാണുന്നത് ഇത്രയും പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താ പരാക്രം ദിവസ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസിന്റെ പട ഇത് സ്കെച്ച് കോമ്പറ്റീഷൻ ഈ
ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് ഒരു വെബിനാറാണ് വേൾഡ് വെറ്റ് ലാൻഡ് ഡേ ജോഗ്രഫിയിലെ കുട്ടികളെല്ലാം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ വെബിനാർ നടത്തി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രസന്റേഷൻ പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ ആണ് ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ നടത്തിയ ഒരു പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ മൊത്തം എൻ എസ് എസിലെ പെർ ഇയർ വൺ ട്വന്റി അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് ടോട്ടൽ ടു ഫോർട്ടി അവർ ഒരു വോളണ്ടിയർ വർക്ക് ചെയ്യണം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർക്ക് ഒരുപാട് സമയം നിങ്ങൾ ഈ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എത്രത്തോളം സമയം ഈ കുട്ടികൾ ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് പേഴ്സൺ ഗ്രേസ് മാർക്ക് ഇതിനൊരു പരിഹാരമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തരുന്നതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു നാടിന്റെ ഒരു റിച്ച്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അതിന്റെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിലാണ് ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ലിങ്ക് ടു നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഹൗ യു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഡെവലപ്മെന്റ് വേണം പക്ഷെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് അതുപോലെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് വേണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെൽത്തി ഹാപ്പി സൊസൈറ്റിയാണ് ഒരു നാടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിസിക്കലി ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം മെന്റലി ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം ഇമോഷണലി സൈക്കോളജിക്കലി എല്ലാം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു നാട് മാത്രമേ നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള നാടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ആർ എൻ നമ്പർ ഓഫ് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓരോ ദിവസം നടക്കുന്ന ന്യൂസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്തകൾ വരുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ആണ് ആക്ച്വലി അപ്പൊ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നിറയെ കിടക്കുമ്പോൾ അവിടെയാണ് നമുക്ക് എൻ എസ് എസിന്റെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ ഈ കണ്ട ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് കാണുമ്പോൾ അറിയാം അവിടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ഹാർഡ് വർക്ക് പഠിക്കും ഡെഡിക്കേഷൻ പഠിക്കും കോപ്പറേഷൻ പഠിക്കും ഏത് തരക്കാരുമായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കും പിന്നെ സെൽഫ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസ് എന്താ നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനം പിന്നെ ടീം വർക്ക് പഠിക്കും പലതരത്തിലെ പല സ്വഭാവക്കാരായിരിക്കും ഇപ്പൊ ക്യാമ്പിൽ തന്നെ നാല് ദിവസം ഒരു മുറിയില് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവർ താമസിക്കാൻ പഠിച്ചു ടോളറൻസ് പഠിക്കും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എൻ എസ് എസിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടും പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് മീ ബട്ട് യു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ഓൾ ദി വോളണ്ടിയർ പ്ലേസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിഫോർ സെൽഫ് എനിക്ക് എന്നെക്കാട്ടി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തിനു പഠിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാൻ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ എനിക്ക് സുഖമായി ജീവിക്കാൻ എന്നല്ല നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും സമൂഹം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാവണം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം ജീവിതം എന്ന് വെച്ചാൽ അവനവൻ്റെ ജീവിതം ഹോമിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ വളരണം എൻ്റെ ഒപ്പം എൻ്റെ സമൂഹം വളരണം എന്നുള്ള ചിന്തയോടു കൂടി വേണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമൂഹിക സേവനത്തിലൂടെ വ്യക്തിത്വ വികസനം അതാണ് എൻ എസ് എസിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സ് നന്നാവട്ടെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാംസും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിതിപ്പോൾ അവസാനം പറയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് നല്ലതാണ് നന്മ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി നന്ദി നമസ്കാരം Uh, next i welcome dr rajiv kumar sir uh, head of uh, physical education department first presentation ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ എൻ്റെ പേര് രാജീവ് എന്നാണ് ഫിസി ഡോക്ടർ രാജീവ് കുമാർ ആർ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചർ ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് കാര്യവട്ടമാണ് എനിക്ക് ഒന്ന് ഒരു ചാർജ് ഉള്ളത് ഡിസിപ്ലിൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ചാർജാണ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിറ്റ്നസ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിൻ്റെയും ചാർജാണ് രണ്ട് ചാർജുകളാണ് എനിക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യമായി ജസ്റ്റ് ഡിസിപ്ലിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കി ചുരുക്കി മാത്രമേ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സാമ്പത്തികം കുറഞ്ഞതോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം നിലവാരത്തിലുള്ള കുട്ടികളാണ് ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നത്
കോളേജിൽ വരുന്നത് തന്നെ താല്പര്യമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ആ കുട്ടികൾ വരുന്നത് പല കുട്ടികളും വരുന്നത് അതുപോലെ വന്ന ശേഷം തന്നെ ഇവിടെ വന്ന ക്യാൻറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഊഞ്ഞാലി കയറി ഊഞ്ഞാലാടുക അങ്ങനെ സമയം കളഞ്ഞ് വരികയും അത് പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ വന്ന ശേഷം പലപ്പോഴും അത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ടീച്ചർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് പത്തേ മുക്കാലിനും പത്തരയ്ക്കൊക്കെയാണ് ചില കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അത് അധ്യാപകർക്ക് തന്നെ അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കാൻ പഠനത്തെ വളരെ ഗൗരവമായി കാണുന്ന കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഈ കോളേജിലുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഇതായി നമ്മൾ കറക്റ്റായി ക്ലാ കോളേജ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക കാരണം ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ടൈം കീപ്പ് ചെയ്യുക അതാണ് ഡിസിപ്ലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബേസിക് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ടൈം ആ ടൈമിൽ വരികാൻ വരണം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്യാവശ്യമൊക്കെ കാണും അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രം നമുക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ലേറ്റ് ആവാൻ ലേറ്റ് ആവാം പക്ഷെ അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി കോളേജിൽ ടൈം തന്നെ എത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമ്പൂർണമായ വികാസമാണ് നമ്മളുടെ പുസ്തകത്തിൽ കൂടി പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല വിദ്യാഭ്യാസം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാ സമ്പൂർണമായ വികാസം അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് തീർച്ചയായും എൻ എസ് എസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വേണം എൻ സി സി ആക്ടിവിറ്റീസ് വേണം സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ യൂണിയൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് വേണം കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ആവശ്യമാണ് നല്ല സ്പോർട്സ് താരങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് നല്ല സാമൂഹിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യം നല്ല കലാകാരന്മാരെ ആവശ്യമാണ് അതെല്ലാം നമുക്കറിയാം പക്ഷേ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പഠനം എന്ന് കൂടിയാണ് എൻ്റെ ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ പത്താം ക്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഡിഗ്രിയോ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസം ആയി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു അഡ്വാൻസായി നമുക്കൊരു ഡിഗ്രി എങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഫേമിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലിയോ പലപ്പോഴും സെക്രട്ടറി അസിസ്റ്റൻറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഒക്കെ എഴുതാൻ നമുക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഡിഗ്രിയാണ് അതിലെ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഡിഗ്രി എങ്ങനെയെങ്കിലും വലിയ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പരിധിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നിങ്ങൾ ഒരു ജയിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു 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 മാർക്ക് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഈ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നേട്ടം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വേസ്റ്റായി കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെയും എൻ്റെയും ടാൻസ് ടാക്സ് കൊടുത്താണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടികൾ പലതും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു കോളേജിൽ ഒരു സാധനം നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു സാധനം സാധനം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ തുല്യ തുല്യമാണ് ആ ഒരു പ്രവർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ ഇപ്പോൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ അതിനെ അത് ആ കുട്ടികളെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ഈ പി ടി എ പൈസകൾ പി ടി എ നമുക്കറിയാം ഓരോ കുട്ടികളിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്കറിയാം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് കാരണം പല രക്ഷാകർത്താക്കൾക്കും പൈസ ഇല്ല എങ്കിലും നമ്മളെ കോളേജിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോരോ ടാപ്പ് നിർമ്മിക്കുക നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സുകൾ മാറ്റിയിടുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ നശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഒരു 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 മോശമായ കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ നശിപ്പി അത് ആ പ്രവണതയെ നമ്മൾ തടസ്സപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകരോട് മോശമായി സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അങ്ങനെ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അധ്യാപകർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെക്കാളും നല്ല പ്രായത്തിൽ തന്നെ മൂത്രമാണ് വളരെയധികം പ്രായം ഇരുപതോ പതിനഞ്ചോ വർഷം കൂടുതലുള്ള ആളുകളാണ് പല അധ്യാപകരും അപ്പോൾ അങ
കഴിവിന്റെ പരമായ കാര്യങ്ങൾ അധ്യാപകർ പറയുന്നത് കാരണം നിങ്ങളുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും അധ്യാപകർ പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ വർച്ചിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണമെന്നുള്ളതല്ല ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് 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 ജീവിതത്തിൽ ഉന്നതി കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയി ഒരു ഈ ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് നല്ല വ്യക്തികളായി കടന്നു പോകുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ അധ്യാപകരുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം കാരണം നിങ്ങളുടെയും നമ്മളുടെയും ലക്ഷ്യമൊന്നാണ് നിങ്ങളുടെ സമ്പൂർണമായ ഒരു വികാസമാണ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ആ അതിൽ ആ ഒരു പ്രക്രിയയിൽ നമ്മൾ പഠന പ്രക്രിയയിൽ നമ്മൾ അധ്യാപകർ കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഉത്തമ ഉത്തമ ഉത്തമമായ ഒരു വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ഞാൻ നടത്തുകയാണ് ഡിസിപ്ലിൻ കമ്മിറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് ഇനി അടുത്തതായി ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ക്ലബും അല്ലാതെ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ക്ലബിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫിറ്റ്നസ് ആണ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ സ്ട്രെയിനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ കോളേജിൽ നിന്നും കാര്യവട്ടത്തിൽ ബസ് ഇറങ്ങി കാര്യവട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വരികയാണ് ഈ കോളേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിനെ സ്ട്രെയിനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇതുവരെ വരുന്നു പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ സി സിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് കാണും അതുപോലെ എൻ എസ് എസിന്റെ പ്രവർത്തി ഓരോ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് കാണും സ്പോർട്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട് ഇതെല്ലാം പങ്കെടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ആ സ്ട്രെയിനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ക്ഷീണം ആ ആക്ടിവിറ്റികൾ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് നല്ല നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫിറ്റ്നസ് ലെവലിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്റെ നമ്മളെയൊക്കെ ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് സ്പോർട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് എന്നൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു കോളേജിലെ ഒരു സ്കൂളിലെ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം പോലും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ പങ്കെടുക്കില്ല സ്പോർട്സിൽ നിന്നും പങ്കെടുക്കില്ല കാരണം നമുക്ക് മെഡൽ വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ശാരീരികമായി ഉയർന്ന കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയായിട്ടാണ് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് സ്പോർട്സും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആ കൺസെപ്റ്റ് മാറി ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സ് ഫോർ ഹെൽത്ത് സ്പോർട്സ് ഫോർ ഫിറ്റ്നസ് and health and fitness for all enna or concept like nammal povunnu adhaayathu ellavarkkum fitness ennulladana ippozhutha ee ellavarkkum fitness fitness ennu ornadu nammal jeevithathinte ettom pradhana patta part aanu adhu pole nammal daily routine inde part aayi maariya maarunna oru reethiyilekku aanu ippol povunnu pashe pashe nammal videsh rajyangale nokkuyanengil nammal ippol nammal reethiyil nammade nammade idine abeshichu nokkuyanengil nammal rajyathine abeshichu nokkuyanengil nammal ippol oru sports activities nammade oru jeevithathinte bhagamayi maariyittilla കാരണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോവളത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കല പാറനാസത്തോ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒരു രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടി വിദേശികളായ രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള വൃദ്ധന്മാർ വരെ അവിടെ കിടന്ന് കളിക്കുകയും സമ്മർ സോൾട്ട് അടിക്കുകയും വെള്ളത്തെ നീന്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പതിനെട്ടും ഇരുപതും വയസ്സുള്ള ആളുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ പലപ്പോഴും ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ആളുകൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിരിക്കും വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുവാനോ നീന്താനോ അറിയാത്ത കുട്ടികളാണ് ആളുകളും ആളുകളാണ് നമ്മളിവിടെ ഉള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ കൾച്ചർ എന്നത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു വെറും കാണികളായി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അടുത്തായി ഫിറ്റ്നസ് ക്ലബിനെ പറ്റിയാണ് തീർച്ചയായും ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫിറ്റ്നസ് ക്ലബിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം അതിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് മെഡലുകൾ വാങ്ങിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കാണും സ്റ്റേറ്റ് മെഡലുകൾ വാങ്ങിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കാണും അവർക്ക് മാക്സിമം പ്രോത്സാഹനം നൽകുക അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞു അഞ്ച് ശതമാനമോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ശതമാനമോ വരുന്ന കുട്ടികൾ മാത്രമേ അതിൽ വരുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏകദേശം അറുപതോളം മെഡലുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മത്സരങ്ങളിലും അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ്
അതിന് നമുക്ക് ജിംനേഷ്യം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം കുറച്ച് മെഷീനുകൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് നന്നാക്കി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ വഴക്കം നമുക്കിവിടെ യോഗ മാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് യോഗ മാറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് എക്സസൈസ് മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ ബോഡി കോമ്പോസിഷൻ അതായത് നമ്മൾ നമുക്ക് ഒരു ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് നിശ്ചിത അളവ് ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ആ ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അടുത്തതായി വരുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നുള്ള ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ജീവിതശൈലി എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിതശൈലി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതായത് ഡയബറ്റിക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഒബേസിറ്റി മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലികൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒറ്റ ഒരു മെഡിസിനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ എക്സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നാണ് ഡയബറ്റിക് ഡയബറ്റിക് ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഉദാഹരണത്തിന് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ആണ് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ എക്സൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മൂലം ഒരുപാട് ഡിഫറൻസുകൾ വരുന്നുണ്ട് കാരണം നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകളും നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയി ആളുകളും നമ്മൾ ഈ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് എല്ലാവരും വരുന്നത് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക് ആണ് അത് നമുക്ക് എക്സൈസിലൂടെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി മസിൽസിലെ ഇൻസുലിൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂട്ടുന്നു നമ്മുടെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള എക്സൈസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കുന്നു ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഡയബറ്റിക് ഡയബറ്റിക്കിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കുറയുന്നു അതിന് കാരണം വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വെസൽസ് ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിക്കത കൂടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എൻഡോത്തീരിയ എൻഡോത്തീരിയൽ ഇന്നർ വാൾസ് ഓഫ് ആർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോത്തീരിയ ആണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നസ് ഒക്കെ കുറയുന്നത് മൂലം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ കുറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അടുത്തതായി റിക്രിയേഷൻ ലെവൽ റിക്രിയേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ടേബിൾ ടെന്നീസും ചെസ് അങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ബാഡ്മിൻ്റൺ അങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്പോർട്സ് ക്ലബിൻ്റെ ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത അടുത്തതായി നമ്മൾ പറ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് നമുക്ക് ശാരീരികമായ വികാസമാണ് സ്പോർട്സ് കൊണ്ടും അതുപോലെ ഫിറ്റ്നസ് കൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമുക്ക് നമ്മൾ ബ്രെയിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഈ രീതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് എക്സൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പുലറി ഡെൻസിറ്റി ആ ക്യാപ്പുലറികൾ അവിടോട്ടുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ക്യാപ്പുലറികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുകയും അത് ബ്രെയിനിൻ്റെ പുതിയ സെല്ലുകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായമാകുകയും പുതിയ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും അത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം പലപ്പോഴും ചൈന പോലുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ചൈന യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഇത്രയും സ്പോർട്സിനും അതുപോലെ ഫിറ്റ്നസ് ആക്ടിവിറ്റീസിനും ഒക്കെ ഇത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പല പല സ്റ്റഡീസ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പാർക്കിൻസൺസ് രോഗികൾ അതുപോലെ അൽഷിമേഴ്സ് രോഗികൾ ഇതിലൊക്കെ അത്ഭുതപരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് സ്പോർട്സും ഫിറ്റ്നസും ആക്ടിവിറ്റീസും കൊണ്ട് നേടി നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും സ്പോർട്സിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീം വർക്ക് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നേടുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം നമുക്കൊരു ടീം വർക്കിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ നേടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നു നമുക്ക് ഗോൾ അടിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മളൊരു ടീം വർക്ക് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ആ കഴിവ് കൂടി നമുക്ക് സ്പോർട്സിൽ കൂടി അതുപോലെ സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടി സാധിക്കും നമ്മുടെ ഈ ക്ലബിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ പേര് രാജീവ് എന്നാണ് ഞാനിൽ കൺവീനർ അടുത്തതായി നിഷ സാറുണ്ട് നമ്മുടെ ജോഗ്രഫിയിലെ നിഷ സാർ ആശ ടീച്ചർ കെമിസ്ട്രിയിലെ ആശ ടീച്ചർ അശ്വനി ടീച്ചർ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രഞ്ചിലെ അശ്വനി ടീച്ചർ എന്നിവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറെ ഈ നിഷ സാറിനെയോ ആശ ടീച്ചറെയോ അല്ലെങ്കിൽ അശ്വനി ടീച്ചറെയോ നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെ
ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരിക്കും ഷീസ് ഫ്രം എൻ എസ് എസ് പന്തളം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നാളത്തെ പ്രോഗ്രാംസ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇതുവരെ കാണിച്ച കോപ്പറേഷന് വെരി ബിഗ് താങ്ക്സ് ഫ്രം മീ ഓക്കെ സോ നാളെ ഇതേപോലെ മോർണിംഗ് നയൻ തേർട്ടി ഓക്കെ ടെൻ അല്ല നയൻ തേർട്ടിക്കാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും കറക്റ്റ് ടൈമിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ഈവനിങ് താങ്ക് യു